श्रेणी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों मैं इस धरा को नमन करते हुए आप सबका हृदय से वादन करता हूं भाइयों बहनों हम सब जानते हैं कि कर्नाटक भारत की एक भावभूमि है मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हूं और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लेकिन भाइयों बहनों जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को और मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवा के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे स्वीकार नहीं कर सकता है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए भैया बहनों आज याद करें बजरंग बली का स्मरण मात्र से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था याद करिए उस दौरान हम लोग एक नारा दिया करते थे और नारा होता था जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव आप मेरे साथ बोलेंगे जब मैं बोलूंगा जयकारा वीर बजरंगी आप बोलेंगे हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे समग्र राष्ट्रवादी समाज पीएफआई के समर्थकों को धूल चटाने का कार्य करेगा और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले नौ वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो रहे कार्य कई हाईवे कई रेलवे कई एयरपोर्ट 
कहीं आईआईटी कहीं आईएम कहीं साइंस सिटी इन सब का निर्माण इस स्तर पर हो रहा है तो तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ने पूरे देश के अंदर पीएम आवास योजना के माध्यम से बिना भेदभाव के गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया हर गरीब के घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाने का कार्य उपलब्ध करवाया गया हर गरीब को पांच लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पिछले तीन वर्ष से ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी कोई दे रहा है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए ये डबल इंजन की सरकार आज 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी की मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए कर्नाटका के लिए क्या किया इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया पर और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया दंगे करवाते थे अराजकता पैदा करते थे लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसोराज गोवाई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है भैया बहनों लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता का इतना बड़ा प्यार कैसे आपको मिल रहा है मैं कहता हूं डबल इंजन सरकार का करिश्मा है डबल इंजन सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश में शांति है सौहार्द है सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश जैसे आज एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है ऐसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का कार्य किया है पीएफआई को बैन करके पीएफआई को पूरी तरह तोड़ने का कार्य किया है और कार्य केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है भाई बहनों जो कर्नाटक असेंबली का इलेक्शन चल रहे हैं हम सबको तय करना होगा तय ये करना होगा आज जब भारत दुनिया की एक वैश्विक ताकत बन रहा है वैश्विक लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कार्य कर रहे हैं टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कर्नाटका की भी भूमिका होगी कितने प्लेयर टीम इंडिया के साथ जुड़े ये कर्नाटक को असेंबली इलेक्शन में तय करना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आज भारत सर्वांगीण विकास की नित नई योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता पूर्वक आगे बढ़ा है और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि टीम इंडिया के लिए एक साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के टीम इंडिया को इतना मजबूत करें कि भारत वैश्विक लीडर बनने के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके इसमें असेंबली इलेक्शन में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आवश्यक है और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कर्नाटक आज अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है